Bonjour à toutes et à tous. Dans la mythologie grecque, il existe une notion qui s'appelle l'anneau de Giges. L'anneau de Giges promet aux détenteurs de cet anneau de devenir invisible. Dans la vie d'aujourd'hui, cet anneau existe. Et il s'appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut créer un compte, un pseudo, se cacher derrière une photo de profil inventée ou fausse, et raconter tout ce qu'on veut sur qui on veut. Ceci est dramatique. Ça s'appelle aujourd'hui le cyberharcèlement et toute cette horreur qui conduit malheureusement de plus en plus de nos jeunes à être en souffrance terrible, parfois même à aller jusqu'au suicide. La Torah nous parle de ce Lachonara qui est une chose qui est très grave. La Torah nous dit que c'est même beaucoup plus grave peut-être que les trois péchés capitaux, c'est-à-dire l'idolâtrie, euh, le, les mœurs interdites et euh, tuer et le meurtre. Ces trois choses-là, a priori, eh ben, on est censé se laisser mourir plutôt que de les transgresser. Eh ben, le Lachonara serait encore plus grave. Tous les jours, de nombreux juifs ont l'habitude, à la fin de la prière du matin, de réciter les dix souvenirs, dix choses à laquelle il faut se, rapp il faut se rappeler. Et une des choses serait ce souvenir de ce qu'Hachem a fait à Myriam lorsqu'elle a osé mal parler de son frère Moshe. Elle a eu ce que l'on appelle la tsaraat, une forme de chose, qui, de maladie qui s'appelle la lèpre, que certains traduisent la lèpre, mais qui est une mauvaise traduction. Voilà ici l'importance de la parole. La parole est créatrice, la parole est belle, la parole est grande, la parole est importante. Et lorsqu'une personne se cache pour raconter des mauvaises paroles, pour dire des mauvaises choses, c'est une catastrophe. La paracha de Tazria nous apprend combien est-ce que derrière aucun pseudo, on a le droit de dire des mauvaises choses contre les personnes. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, par exemple, lorsqu'il a pensé, l'espace d'un moment, que le peuple juif ne croirait pas en la rédemption de la sortie d'Égypte, il a mis sa main dans sa dans sa tunique, et elle est ressortie en tsaraat, en lèpre. Et cette histoire n'est pas un miracle, c'était une punition. Parce que Moshe n'avait pas eu confiance, avait dit du Lachonara, avait dit de la médisance. Voilà ici toute la grandeur de cette Torah qui prend au pied de la lettre l'importance de la parole, l'importance de ce que l'on peut créer grâce à la parole, qu'avec une bonne parole on peut créer un être, on peut faire du bien autour de nous, Utilisons cette bonne parole pour se souhaiter un très bon Shabbat Shalom et que très vite on puisse voir la rédemption finale. Shabbat Shalom.